Maka di Ria itu sebetulnya ada surga. Jangan-jangan ada san RT kali itu dipakai duitnya begitu. Yang benar, benar kita aja tuh. Identik fitnah itu negatif. Padahal kalau Quran menyebutkan kata fitnah itu positif. Innama amwalukum harta. Positif apa negatif? Positif siapa yang tidak ada nama harta? Bahkan Allah sampaikan wal yaksan ladhina lautarafu min khalfihim. Jangan sampai kita ninggalin anak keturunan kita. Zuriyatan di apa? Lemah fisik. Lemah finansial. Makanya ketika Abu Bakar mau ngasih hartanya semua, enggak dikasih anaknya. Karena kita bahas, tuh kan? Pesulusuk kasir, seperti aja udah banyak. Artinya kenapa? Agar nanti anak kita enggak minta-minta. Kita tinggalin dalam berkecukupan. Artinya harta positif. Tapi kan Allah nyebutinya fitnah. Wa'auladakum anak-anak turunan kita. Positif atau negatif? Positif, tapi Allah sampaikan fitnah. Fitnah berlakum, dia fitnah buat kita. Maka di sini, ya kan, ya dia memang ria, identik dengan negatif yang kita pikirkan, tapi tidak ada yang kontradiktif dalam penciptaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabiri muta'ai Al-Munfarid bil-Azamati wal-Jalan Al-Mutawahid bi-Istikhaki wal-Nu'uti al-Kamah Allahumma salli wa sallim ala Habibina Muhammad al-Hadi min al-Dalam Wa ala alihi wa ashabihi al-Ladina yattasifuna Bimahasinil akhlaki wal'ama Tepat kuala Allah ta'ala fi muhtami tanzirih Wa huwa a'lamu bimuradih Ya ayuhal ladina amanu attaqullaha khabqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum Para guru, para orang tua, para suku, para gini suku Khusus orang tua kita Sahibul makan Bang Asan beserta keluarga besar Dan mudahkan Allah jaga kesehatannya Allah bahagiakan hidupnya dunia akhirat kelahan Ya Rabbul Guru kita yang mulia Fadiratul Mubarak Rabbul Mubarak Al-Ustaz Haji Nasuhi Sadri Nadiya ya Juga Orang tua orang tua kita, ya khusus para lingkungan kita, Pak Yant yang alhamdulillah ada bersama kita, Bang Haji Arif, Bang Irin, 
Jaya semua yang hadir yang disebutin maupun tidak mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kemudahan Allah jadikan haji cinta kumpul kita wasilah gugur dosa kita dan mudah-mudahan kita menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat amin ya robbal alamin malam hari ini terakhir bahasan kita di pasal keempat terkait penyakit-penyakit al-amrod al-batinia penyakit-penyakit batin sudah panjang lebar kita bahas dan hari ini terakhir al-faslul a'ashir firya permasalahan yang terakhir yaitu riya penutup dari bab keempat dari al-amrod al-batinia penyakit-penyakit batin Insya Allah panjang umur ada waktu dan kemudahan kita datang lagi ke sini udah bentuknya al-babul khamis ganti bab bab kelima tadi ada teman datang dari Madura melihat kitab ini ngaji pakai ini ji iya wah mantep Terus dia lihat ada pensil tengah-tengah, hijaunya di tengah. Ini udah setengah lebih, ya alhamdulillah. Ono gue bertahun-tahun buru-buru rapi katanya. Ada dia di Madura aja ini juga. Kalau jalan-jalan, ya ini mah udah merapi hari ini yang kayak begini. Ada pensilnya, ada hijaunya nih. Nih jadi terakhir nih kita bab ke 10 Artinya kita bersyukur biar kata ayah-ayah empel-empel tapi Alhamdulillah ada saudara kita jauh di sana tapi emang belum sampai-sampai yang dia kepengen kita Alhamdulillah mm, tahun depan tahun depan apa ya berangkat terus jadi tempat kali ya ini berang laut itu ini kalau dilihat tahun depan udah babnya ganti terus Kayaknya nggak tahun depan lagi ini udah habis nih, soalnya udah tiga perempat ini. Yang penting mata di panjang umur dan sehat walafiat. Amin ya Allah. Maka halaman 118 di Al Fasilul Ashir Firya pasal yang ke 10 dari penyakit penyakit batin yang diangkat oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani dalam kitab Hidayatul Salikin itu adalah firya yang sering kita dengar tentang ri, ria tapi nggak ada wawunya kalau waw jadi waria <tuh> beda itu <tuh> Makanya alamin ama ngalamin beda. Alamin pakai ain berarti alam semesta. Ngalamin enggak apa-apa juga sih daripada kagak ngalamin. Ya. ya. apalagi kalau alamin, alamin berarti sakit-sakitan. Enggak mungkin Allah sakit-sakitan. Maka ria beda dengan ada waunya. Makanya di sini cakep nih. Saya paling berani pakainya fi bukan wow. Padahal sebetulnya sebelum sebelumnya beliau pakai wow. Tapi di sini dia beliau pakai fi ya fi berarti firya bukan waria bukan. Kalau waria berarti repot juga kita. Maka kita bacakan fatihah limu alif kita untuk yang menulis kitab hidayah itu sadikin. Syekh Abdul Samad Falimbani Anna Allah ya tagamad dihur rahmah Allah terus syukurkan rahmat kepada beliau Dan kita yang belajar kitabnya Belajar ilmunya Kita hakul yakin Mudah-mudahan ada keberkahan yang kita dapat Dari keberkahan itu menjadi pintu Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Yarfa'illahu ladina amanu minku Maladina hudna ilmah darajat Allah angkat derajat orang yang beriman dan yang menuntut ilmu. Imannya udah, sembahyang Isa udah. 
uh, nemuin bini udah mau mana itu ngaji jenjang pakai ditungguin orang buruan mana itu udah selesai urusan rumah tangga mah eh, tinggal walaji na udun ilma daroja nah ini mudah-mudahan wasilah kita sehingga Allah ridho sehingga Allah tempatkan kita di raja terbaik di sisinya binnya terkabul wal makbul wa ilah khatati rasuli sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iya kan abu dua iya kan astain alina surat al-mustaqim. Surat al-ladina namta alaihim. Qairin mantuji alaihim. Waladhan. Bermula pasal yang ke-10 Namo lagi Pada menyatakan ria yang enggak punya kitab anggap aja punya gitu. Anggap aja. <laughs> iya. Pada mau udah luar kepala semua udah. Ya. <laughs> Bermula pasal yang ke-10 pada menyatakan ria. Terusin Bang Haji. Iya. Cakep itu terus. <tuk> kata Bang Oji katanya barusan pada menyatakan Ria ada pun Ria maka yaitu dinamakan artinya diangkat nama Ria diangkat menjadi satu nama yang sering didengar sering diulang sering menjadi pembahasan begitulah kemudian Syekh Abdul Samad Falembani selalu mengangkat sesuatu yang sering terjadi di masyarakat menjadi satu pembahasan yang perlu kita tahu itu di mendalam maka kalau diterus sama Abang Haji berarti akan dia Nah, dia tadi berarti kembali ke mana? Ria. Ya. Ria itu surga yang hofi. Sebetulnya di Ria itu ada surga. Surga apa yang hofi? Hofi itu berarti lawan dari jahar. Kalau maghrib isya kita kan bacaan salatnya kedengeran. Jadi Pak RT juga kalau ngajak besan, begitu mau ngetok pintu, oh lagi sembahyang, kedengeran, ya, jahar, kecuali menjohar sama asar dah, ya kan usah, ya. itu doang, usah, ya mana ya, iya usah, 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 nggak tahu penakannya juga ngomong apa, usah, usah, usah. Cuma memang sepakat ulama yang diangkat oleh Syekh. Ali Jum'ah yang sekarang jadi mufti di Mesir bin Nafasin kalau bisa kita baca meskipun itu khofi, meskipun itu sir tapi dibaca dengan nafas, dengan nafas berarti kedengaran juga sama kita Bismillahirrahmanirrahim jadi ada nafasnya gitu. karena Nabi ya ketika saat ditanya apakah Nabi kemudian Kedengaran bacaannya, kedengaran. Dari mana kita tahu fathahar rakat lihiyatuh. Nabi jot-jotan, ah, apa namanya jenggotnya. Kalau jenggotnya enggak jot-jotan, berarti enggak ada nafas keluar. Berarti benar-benar sepi. Tapi kan fathahar rakat lihiyatuh. Eh, jenggotnya masih oyod-oyodan. Jatuh-jatuh, berarti masih ada nafas yang keluar. Maka di Ria itu sebetulnya ada surga. 
kalau kita mengerti kan sebetulnya maaf pagi-pagi kita mau ngopi ngomongin orang kita bilang fitnah aja lo gitu menurut kita fitnah itu negatif atau positif kira-kira kalau fitnah negatif atau positif negatif jangan-jangan alasan RT kali itu dipakai duitnya begitu yang benar menurut kita aja lo identik fitnah itu negatif padahal kalau Quran menyebutkan kata fitnah itu positif innama amwalukum harta positif apa negatif positif siapa yang tidak menama harta bahkan Allah sampaikan wal yaksal ladhina lautarahu min khalfihim jangan sampai kita ninggalin anak keturunan kita zuriyatan diapa lemah fisik lemah finansial Makanya ketika Abu Bakar mau ngasih hartanya semua, enggak dikasih sama Nabi. Karena kita bahas, tuh kan? Suluh sukasir, sepertiga aja udah banyak. Artinya kenapa? Agar nanti anak kita enggak minta-minta. Kita tinggalin dalam berkecukupan. Artinya harta positif. Tapi kan Allah nyebutinnya fitnah. Wa awladakum, anak-anak keturunan kita. Positif apa negatif? Positif, tapi Allah sampaikan fitnah. Fitnah telakum dia fitnah buat kita. Maka di sini, ya kan? Iya dia memang ria, identik dengan negatif yang kita pikirkan, tapi tidak ada yang kontradiktif dalam penciptaan Allah. Enggak ada yang salah, enggak ada yang rugi, enggak ada yang enggak benar. Semuanya ada fungsinya kalau kita mau mainin perannya. Makanya kita kenal namanya Abu Nuwas atau Abu Nawas. Selalu beribadah atas kesalahan orang. Bukan kebenaran orang. Orang salah dijadiin ibadah. Bukan orang benar diikuti, enggak. Tapi orang salah dijadiin ibadah. Maka Ria di sini Imam Abdul Samad Palembani menyatakan ada surga yang khofi, surga yang tersembunyi, di mana ijma segala ulama akan haramnya. Jadi ulama memang mengharamkan secara ijma, tapi ada surga di dalamnya. Kalau kemudian kita mau melihat, mau terus belajar terkait Ria ini. Maka dicela oleh syariat firman Allah Taala, "Fawailul lil musallin, aladina hum ansalatim sahun, aladina hum yarahun wa yamnahun al mahun." Yarahun berarti konteks ria ini selalu berlanjut bukan yang udah-udah doangan sekarang mungkin orang maaf niatnya karena Allah tapi di tengah-tengahnya bisa yuro'un kita ngadain apa kira-kira tapi mungkin kadang-kadang terlesit kudu lebih megah dari yang ono Kudu lebih mewah dari yang ngono. Maka dia yuro'un. Ya. Diperhatikan buat kita, seringkali ria ini bukan terjadi di awal. Tapi dia konteksnya adalah fi'lul mudori, yuro'un, yang kata anak sekarang adalah present continuous tense. Pekerjaan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi jarang ria ini konteksnya yang belakangan. Ya eh, maaf duluan. Selalu konteksnya di tengah atau terakhir. Maka yuro'un. Mereka-mereka selain dia lalai sholatnya, tapi dia juga kemudian yuro'un. Maka Imam Abdul Somad Sefalimani menyatakan, maka binasa ya, bagi orang yang sembahyang dan dia 
lupa ya. lupa apa dari apa yang dia sembayangkannya melainkan akan sembayang itu orang-orang agar apa supaya dipuji jadi kalau orang lupa sholat kan ayatnya itu fawailul lil musalli kalau bahasa kita celakalah orang yang sholat ya sholat atau lalai nah Imam Abdul Somad langsung tutup poin celaka orang yang sholat dan lalai ini adalah mereka yang lupa status sholat Salat itu kan akwal wa af'al muqtatahatun bit takbir wa muqtatamatun bit taslim. Perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Udah, enggak ada yang lain. Tapi kalau dia lupa, nah masuk yang lain-lain. Maka fungsi itu akan berjalan salatnya. Inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Salat itu berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau runutan ini selesai kita bawa sampai akhir. Akwalnya, perkataannya, afalnya, perbuatannya diawali dengan salam, diakhiri dengan emap eh, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka ulama banyak menyatakan bagaimana cara kita bisa memfungsikan ini dengan baik. Maka intizarus sholat, koblas sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Biasanya kita eh, nungguin sholat itu sembari ngerokok, kurang dua batang. Iya, baru mulai. Nur wajan, lah di jam setengah dua belas lah khotibnya belum lewat sini, blonan. Jadi kita nunggu sholat itu bukan dengan sholat bukan, tapi nunggu sholat dengan yang lain. Maka cara kita yang pas menurut ulama menunggu sholat dengan sholat. Artinya sholat aslinya itu dikerjain. Itu dengan nunggu sholat sebelumnya. Maka itu dijadikan kunci sebagai kekhusuan. Sebab kalau kita langsung datang, langsung Allah Akbar. Ya, kunci motor mana itu ya? Ya, pintu dari kunci belum tadi. Ya, semuanya. <tuh> Tapi kalau sebelum sholat, kita udah sholat. Berarti kan ada koblihan di situ. Nah berarti itu yang benar sehingga nanti ini sholat itu tidak lupa kita. Kalau sholat yang gak lupa selesai urusannya. Ria itu terjadi kalau orang itu sholat dan lupa. Nah di sini begitu bahasanya tadi. Ketika dia sholat sembahyang akan dia lupa. Sehingga apa? akan datang ya supaya dipuji oleh orang kan udah mulai lupa masuk dah tuh ya apalagi mertua deh mau jadi lama sebayang itu <tuh> bukan mulai cepet mulai lama ya mertua deh dan supaya ya dibesarkan, nah jadi dua nih, pertama dipuji, kedua dibesarkan. Memang susah hilang dari kita, kalau bahasa kita mah di apa di sohorin. kan biar tekor eh biar sohar apa biar oh, biar tekor <laughs> Ya biar biar nyohor, biar dipuji dua ini memang ribet Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwa fama akhafu alaikum ashirkul asla. Ila wa mahuwa kala arya. Ya kulullah azza wa jalla ya mal kiamah. Ida jazal ibadu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'un fanzuru hal tajiduna indahumul jazah 
yang paling ditakutin sama Nabi. Jadi kalau takut doang itu ahofu takut. Tapi kalau udah ahwafu berarti ismet tabdil. Ismet tabdil itu izin yang kemudian e, memberikan e, sesuatu yang lebih. Maaf kalau fadl itu kan memuliakan. Ya. Biasanya kita ada ada teh, ada apa ya, fadl fadl gitu. Nah, itu maksudnya disuruh gitu ya. Mak nah, silakan gitu. Artinya dihormatin, didahulukan dan seterusnya. Maka ismut tabdil kata benda yang kemudian didahulukan, dilebihkan, dibesarkan. Karena esensinya kepentingannya. Bagus berarti jamil. Ismut tabdil jamil berarti saya boleh jamil. Eh. Ajmal kan gitu. Jamil ajmal. Taib atiyab. Syarif ashraf. Karim akram. Biasanya tuh kalau ya dua bulan lagi lah. Jumat awal, Jumat akhir. Ya, Rejeb. Rejeb syaban. Nah, syaban itu biasanya udah banyak iklan marjan. Biasanya. Nah, itu sering kali itu di Indomaret Alfamaret Ramadan Karim. <laughs> nah Karim itu ismet tabilnya akram. Makanya kalau kita kemarin nonton bola empel-empel, jangan bolanya doang, tapi soalnya kita dengerin. Itu sering kali. Ya. Allah Karim, ya kan? Karim. Katanya Allah akram. Itu ngelihat gol itu. Ya Allah gitu kan. Ada yang ingetin Allahu Akram. Allah lebih mulia. Orang yang ngegogolin ah, bagus, keren, tapi Allahu Akram. Nanti begitu kalau bulan puasa, Ramadan Karim, bulan Ramadan itu mulia. Suka ada yang jawab tuh. Allahu Akram. Allah lebih mulia. Maka itu ismu tabdil, mendahulukan, memuliakan dan lebih memberikan fadilah. Maka di sini Rabi menyatakan akhwafu. Itu artinya berarti yang paling Rasul takuti. Kalau takut dengan akhwafu. Khawfa ya khawfu. Ini akhwaf berarti paling takut. Alaikum kepadamu asyirkul asgol. Sirik ke jil. Baris ketujuh Pak RT dari atas. Yang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sebelah kanan itu ada. Akhafu alaikum asyirkul aswa. Yang paling ya kan ditakuti Rasul adalah sirik kecil. Kila ditanya. Ama sahabat wa ma huwa apa itu seri kecil? Qala Rasul bersabda ar-riya'u. Ya, riya itulah yang kemudian menjadi seri kecil. Makanya tadi kan di balik riya itu ada surga, surga khafi. Karena tipis nih bedanya antara takwa dengan riya. Takwa dapat surga Ria juga sudah dapat surga kalau kemudian rianya ria benar. Ria benar bagaimana nanti ada babnya. Ya. Kita punya uh, bawahan OB misalnya di bawah kita. Tapi tiap habis salat dia baca Quran. Sedangkan kita enggak sempat baca Quran. Dia sempat baca Quran. Kita tanya ngaji mulu, mau ngapain lagi Pak Haji? Lah ngasih air udah, ngapel udah. Tinggal nungguin orang pulang doang kan. Ya kita pulang duluan doa melin. Ya mending baca Quran aja. Sehari dapat berapa? Ya kalau lagi enak membaca bisa 2-3 jus pagi. Bari nunggu nutup ntar. Kalau tinggal enak paling ya paling setengah jus. Artinya tetap berarti istiqomah. Mungkin pangkat golongan mah di bawah kita. 
Tapi maaf ketika dia baca Quran istiqomah itu dia nunjukin bahwa dia lebih dekat dengan Allah ketimbang kita. Atau ketika mau main, main ke rumah Pak Haji, nah, joglo ya, ya main main mampir. Ya, begitu pagi, entah sore mau mainnya, ya, boleh. Main lama, ya kan. Ujung-ujungnya pulang Pak Haji, ngalah. Mana rumah udah di nah, paranya lagi yang mempunyai. Mengalah. Ya ini, lu tanggalnya, lu bayar. Iya, oh. <laughs> iya. Iya dah kalau begitu sering ngelpon siapa bini saya nomor tiga dua nomor bini ada tiga banyak ya, alhamdulillah tiga rumah mah emang urusan lain urusan lain rumah mah tapi kan dia punya bini tiga itu terus anak anak alhamdulillah ada dua belas lu banyak dua belas ya orang tiga biangnya atau gimana? Kita atau aja takut sama centong nasi, ya, ya. berarti dia udah nggak takut sama centong nasi dia. Biar kata dia maaf, mungkin di bawah kita baca Qurannya rajinan dia, bininya tiga. Ya, itu artinya mohon maaf, mohon maaf ya kan. Di surga mah ada dia sebetulnya, cuman keparengan kejatuhan bini nomor tiga kali mah, ya kan keparengan dapatnya punya rumah rada. Ribet kali, biasanya makan pantara. Nah ini sekali lagi, dia nggak pernah cerita, nggak pernah nunjukin, bahkan kita berpikir jauh. Tapi ternyata, di balik itu jauh dari apa yang kita pikirin, dia lebih dekat dengan Allah ternyata. Pertanyaan kita terakhir dia mau pulang, itu tiga-tiganya akur. Akur, Allah. Nggak pernah, tahu, tahu. Allah. Tapi baru belakangan tahunya begitu. Deh. <laughs> Tapi kan udah tahu. <laughs> maka itu adalah sirik kecil yang kemudian kita diminta untuk menjauhinya maka sabda nabi di tengah-tengah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 dari bawah ya kan Layak balullah amalan fihi miqdar darratin min riya'in. La, ya, la di sini bisa dua. La kan tidak kalau kita dengar orang cerita pulang haji umroh. La, la, la. Enggak, enggak, enggak. La di sini enggak bisa dua. Satu, la nafin. Yang kedua, la nahin. Kalau la nafin, nafin berarti la peniadaan. La salata illa bifatihatil kitab. Tidaklah dihitung orang salat kalau tidak baca surat fatihah. Ada orang salat, kata Nabi, salli anta fa'inna kalam tu suami. Salat lagi. Nanti belum salat. Salat lagi dia. Habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, soli antar fa'in dalam tu soli. Salat lagi. Itu tadi belum kaitan salat Artinya, ada hal yang harus kita baca. Dan itu menjadi poin salat kita. Kalau itu nggak dibaca, nggak jadi salat Yang kedua, la ini la pelarangan, nahin. Kalau tadi yang pertama, nafin. Kalau yang kedua, nahin, pelarangan. Lata gedop jangan mah ah. balakal jannah kalau kita nggak marah berarti kita dapat sur surga artinya jangan marah mendingan wudhu mendingan pindah sono sini mah nggak ada kopinya sono ada kopinya ya apa aja mau kita yang marah kayak bidik kita dengan sono pindah lu sono udah apur pindah ngapain ke kalau kita yang pindah Ya, kan begitu, itu kopi. Kan dua kata Nabi, kalau kita lagi marah, kita ngantuk, pindah posisi duduk. Di sini ngantuk, suruh pindah kita. Berarti di situ ada orangnya. Tempat gua didudukin nanti ya. Ya, dia ngelantung yang kita bayi. Pindah. Begitu pun kita marah, pindah. Enggak enggak hilang juga wudu. Berarti. Artinya tiada ya 
menerima Allah ya tiada menerima begitu ya bang Haji itu ya uh, menerima ya tiada menerima Allah Taala akan amal layak balu berarti kan nih ya, harfunya laknya lak yang nafiin tidak ada tidak menerima Allah akan amal yang di dalamnya sekedar ya kan semut yang kecil jadi kalau kita raup ada semut tuh ya kan ada sesuatu yang kayak semut kecil daripada ria itulah namanya ria jadi kita begitu ngeraup kopi ada yang bukan kopi itu ria nyendok gula ada yang bukan gula meskipun kecil kayak semut tadi begitu kan ya Ya, sekedar seperti semut kecil. Nah, itulah namanya ria. Kecil memang dia. Tapi dia tidak termasuk apa yang dimaksud oleh Nabi. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jadi tadi enggak diterima tuh kalau ada sesuatu meskipun kecil seperti semut ya. Maka Nabi menambahkan astaidu billahi min hubbil husni qila wa ma huwa qala wadin fi jahannam. Kita diminta untuk apa? Asta itu berarti namanya istiadah. Namanya istiadah berarti bunyinya Alhamdulillahiminasyaitohirami. MC kita bilang kemarin di wisata hati kita buka dengan basmalah namanya basmalah. Tapi kan kita enggak basmalah enggak begitu kan? Namanya basmalah tapi bacaannya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan hamdalah. Kita enggak ham, agak hamdalah tapi alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka Nabi menyuruh kita untuk istiadah. Namanya istiadah. Tapi bunyinya adalah a'udzubillahiminasyaitonir adi. Di terakhir hal, eh, baris ketiga. Nah. Itu Imam Ghazali rahimahullah taala tiga baris dari bawah paling tengah-tengah Imam Ghazali rahimahullah taala hakikatur riya talabul manzilati fi qulubin nasi bil ibadati wa a'malil khair ya. berarti yang namanya riya kata Imam Ghazali itu adalah Tolabul manzilati. Ya. Kita kalau misalnya turun, itu namanya nuzul. Berarti nuzulul Quran malam turunnya al Quran. Berarti turun 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 ada titiknya di sini. Kalau naik berarti songut. Ini kan dicor di atas berarti ada tangganya. Nah, tangga paling atas namanya suhud titiknya nah Imam Ghazali menyatakan bahwa muka atas muka bawah yang namanya riyah itu man, tolabul manzilah dia seakan-akan menuntut menuntut eksistensi pengakuan seakan-akan dia minta diakuin apa aja, mau yang baik, mau yang jelek. Dia pengen ada pengakuan manzilah diakui sama orang. Fikuru bin Nas. Dalam hati seluruh manusia. Ya, dan jagoan dia mah. Ya, walau dia mah pantas. Jadi ada titik yang kemudian ada manzilah, ada ada sesuatu yang kemudian itu menjadi tolak ukur hati manusia baik itu bil ibadah wa amal khair apakah dalam sesi beribadah atau beramal baik ke bawah terus ini masih penjelasannya Imam Ghazali ya di halaman 119 sama ya kan Imam Ghazali menyatakan bahwa yang namanya ria itu akhbar ada sesuatu yang perlu dikabarkan padahal kalau jadi kerjain mah udah cuman begitu ada akhbar sesuatu yang kayaknya perlu nih dikabarin nah itu udah mulai ya 
maka Allah membalut itu dengan faham Nabi 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 kalau kita nyeritainnya itu karena itu kira-kira bermanfaat buat orang yang kira-kira semisal sama kita maka itu menjadi boleh diceritain di balik yang halaman 120 sama ya batas Abdul Hafazah sama masih ngomongin Ria dia kadang-kadang mengangkat kita ya terus ab jadi lebih tinggi sehingga kita merasa jadi yang lebih soleh dari orang lain jadi orang soleh mah harus tapi begitu kita ngerasa soleh itu yang repot kecuali emang akte lahirnya namanya soleh itu mah soleh beneran udah ya nggak bisa digawe gugat itu mah jadi kalau kita yang akte lahirnya bukan soleh terus ngerasa kita ini soleh itu yang repot tapi kita kudu jadi soleh mah kudu alam atas sebuah satu sama ya kan dia malah Imam Ghazali menyatakan ini bisa dakwah pria itu juga bisa hilang dengan sedekah kita kita sedekah, sedekah, sedekah itu kadang aja ngeria juga bisa hilang alamat dua dua juga sama ya terkait murofun ya orang-orang yang kemudian murof murof itu berlebihan alamat dua tiga juga sama ya layar ham ya, tidaklah kemudian diampuni dosa kita kalau masih ada yang dulu saja matanya ya terbesit sesuatu yang lebih dari kita alam 24 ya kan ini terkait dengan amalul abdi ya, pekerjaan kita menghilangkan ria dengan apa? zikrillah dengan mengingat al ya. kayaknya saja sering ingetin kita ya. kirim poster kirim banner kirim player itu sebenarnya zikrullah ingetin kita, oh ya tengah ya. kadang-kadang kita kalau lagi ngebleng, ngebleng beneran ngenyambung gitu. kita baca emang baca doang, Man, kita gak, gak, gak ngudeng gitu ada wayanya begitu di mulut maaf pengen ngopi begitu, cuman ngomongnya gak nyambung, menbengong aja ya kan tapi sudah ngomong ngopi, begitu tanya mau ngopi bang enggak, padahal mau pengen Cuma karena otaknya lagi error, kecapean, pertama pengen, kita kagak. Ada wayanya, tapi begitu kita baca, kan paling kagak kita bisa lihat di banner itu, di player itu, kita diingetin. Gambarnya Burma Ahmad, begitu kan. Ya, ya berarti diingetin juga kita, waduh, kayaknya nyumoto udah error itu. <laughs> perhatikan emang kita mana kita kudu datang kuda artinya yang begini begini sebetulnya kan zikr Allah saling ngingetin kita ya tadi kalau ngomongin dia Maria baik sudah tapi kalau kita lihat lagi oh, ada surga di situ oh, kita bisa sebetulnya kalau kita kemudian kayak Imam Ghazali tadi udah kalau emang kita rasanya dia gak orang lihat, ya udah sedekah aja gimana kek. Mau tahu mau kagak orang tuh urusan nanti. Ya kan? Yang terakhir ditutup dengan zikrullah. Ya. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir halam nas 28. Ya, membawa kepada celah. Ya. Jelas ria itu membawa kita kepada celah. Ya. Celah itu atau celaka. Maka ya di dalam api neraka kita beristiadah ya meminta dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala dari yang namanya ri. Ya, beberapa usah kita suka baca Allahumma ini alzubika min ilmin la yanfat dari ilmu yang gamal manfaat wa kalbin la yahsha dari hati yang gak bisa khusuk wamin amalin la tukbal dari amal yang gak diterima ya kan biaya isukbal karena ada ria yang kemudian menyumbat amal kita mudah-mudahan uh, 
kita mau udah sepakat apa ah, kayak yang kita lakuin termasuk ngaji ini ini mewasilah kita bukan tujuan kita ya, ini mewasilah ketemu guru kita Ustaz Haji Aswandi ketemu ya kan Ustaz Oji Ustaz Oji ada jadwalnya ya sebul sebulan ada ntar dua bulan nggak ada lagi gitu. kalau udah enggak Iya, <laughs> ya soal dia, dia ada kuncinya, izin, oh udah dua bulan itu entah, nggak bakal kita nemu dia, mau janjian kayak apa juga nggak ketemu dia. Tapi kalau udah lagi adem, ah, ketemu. Artinya ini membukanya tujuan kita ngaji, tapi wasilah, wasilah mudah-mudahan dari begini kita dikumpulin. Nantinya mudah-mudahan, insya Allah, insya Allah kita dikumpulin di negara ahbab, nanti Allah kumpulin kita di padang masyar kelak. Begitu kita bangun, kota Arafun Nas, kita kayak di padang Arafah. Begitu bangun, lah, ya, waktu itu enak ya, nah, begitu kita bangun, apa nah, ya, kalau ada yang kenal kita kan ugik jadinya mau kongko, mau nyawa, takut salah tapi kalau begitu kita bangun nah, bangun di hari mana aja, gitu kan ternyata, oh iya, ngopi ya <laughs> mudah-mudahan begitulah kita pengennya sehingga dari ini kita ada wasilah ridho Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin al-fatihah alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ya kena berdua ya kena sekalian surat al-mustaqim surat al-lajina enam ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti doanya guru kita surat al-lajina 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 ini kemarin. Kalau Allah izinin, saya mau berangkat hari Minggu. Kali ada yang mau didoain apa? Tulis baik. Itu. Hmm. <tuh> apa kayak dah? Terus, uh, kalau lagi narik sejamal, mana gitu? Ada yang nanya, ngomroh? Nunjukin doang. Ya, Tidak ada yang mau ngomroh. Kita transfer satu juta. Kalau sepuluh, ya kan? Saja mau berangkat. Enggak mau diambil, enggak mau berangkat. Mau ditanya buat kawin lagi, boleh. <tuh> Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Usikum mana sudah Allah Taala Fajar Mutakun. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Enggak lagi diam aja. Ah, udah enggak nyaut panggil-panggil. Tadi barusan. Saya doakan baca surat terbaik al-fatihah untuk saudara kita Uti binti Haji Muhammad Hussein. Lagi lagi diam aja. Yang sedang sakit semoga Allah memberikan sehat kembali. Ya Mungkin sambil nanti buat hari dari jamaah yang mau bertanya kami persilakan sambil kita ngopi. Oh iya. Besok.